മൺമറഞ്ഞ മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിമമ്മദ് സാഹിബിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിമമ്മദ് സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം ഏറനാട് എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ ബഹുമാനനായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് നാടിനായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പി രമ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വക്കറ്റ് പി വി മനാഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം ഷാഫി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീപ്രിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രതീഷ് മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി പി സഫറുള്ള സാഹിബ് അമ്പാഴത്തിക്കൽ മുനീറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ ടി അഷ്റഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി പി സുബൈർ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കുന്നു അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ പഴയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഞാൻ അവിടെ മൈസിസ് ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സാഹിബും ലുക്മാനുമാണ് മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്രയുടെ നാമദേഹത്തിൽ ഒരു ഭവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക നിലയം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നൊരു മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്ക് മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്രയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കൃതികളും ഓർമ്മ വരികയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊടികയറ്റം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അത് തിരഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല മാപ്പിള കലയെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അരീക്കോടിന് ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കൂടിയുണ്ട് അരീക്കോട് ധാരാളം കലാകാരന്മാർ അതേപോലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ജീവിച്ച മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഈ നിലയം ഉയരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര നിയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സാഹിബും ലുക്മാനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ തരണത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പം കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ആ സ്മൃതി മന്ദിരം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറനാട് ഭാഗത്ത് അരീക്കോട് പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കവിയായിരുന്നു മഹാനായ മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിമോമ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ അരീക്കോട് തന്നെ സ്മൃതി മന്ദിരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതാവും മുൻ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ വണ്ടൂരിൽ കവിയായിരുന്ന പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ സാഹിബിനെ പോലെ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഇതിനെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു കവിയായിരുന്നു ഉണ്ണമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് കൃതികളാണ് കൊടികയറ്റം അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കർബല അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാ ഏറ്റവും നല്ല കൃതികളാണ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികളാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ആളുകളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കവിതകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മലബാറിലെ കാർഷിക വൃത്തി അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കവിതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രചിച്ച അദ്ദേഹത്തെ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മൃതി മന്ദിരം പൂർത്തിയാക്കിയ അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും അതിന് പേര് പ്രതിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ലുക്മാനെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഭരണ മുൻ മുന്നണി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി പൂവണികയാണ് ക്രിസ്തനായ മാപ്പിള മഹാകവി മുണ്ടമ്പറ ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അരികോടിൻ്റെ ചരിത്ര താളുകളിലേക്ക് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ട എൻ്റെ ചെറിയ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹം ഉഹുദ് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ കൂടുതലും കർബല ജസ അരികോഴിന് മാത്രമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാല കൊടികയറ്റം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഭരണസമിതിക്ക് ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അരീക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറുന്നത് മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ സ്മാരകമായി അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്മൃതി മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സ്മാരകം അരീക്കോട് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് അതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാകട്ടെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനുയോജ്യനായ സി എച്ച് എൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്ന പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് യു ഡി എഫ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് മഹാകവി മുണ്ടമ്പറെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്മാരകം അരീക്കോട് നിർമ്മിക്കും എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്മാരകം ഏറെ നാളായി ഇതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ സാഹിബിനെ പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന അരീക്കോടിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഏറെ ഉയർത്തിയ ഒരു മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ഉണ്ട മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു സ്മാരകം അനുചിതമായി പണിയുവാനോ ഇക്കാലം അത്രയും ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ മുണ്ടമ്പ്രയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഈ സാംസ്കാരിക നിലയം ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത അരീക്കോട് ഭരണസമിതിയെ ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി അവർ അനുമോദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അരീക്കോട്ടെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മഹാസംരംഭത്തിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പിന്തുണ നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു സമ്മോഹന നിമിഷമായി ഞാൻ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ കാണുകയാണ് കൊറോണ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനയും അമ്പാരിയും ഒക്കെയായി ഒരു മഹാസംഭവമാക്കി അരീക്കോട് ഘോഷയാത്രയോട് കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു മഹാസംഭവമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പരിമിതിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഖേദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അരീക്കോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലുക്മാനെ പോലെയുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മുഴുവൻ മഹൽ വ്യക്തികളെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന്
ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഡോക്ടർ മുനീർ സാഹിബ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അരീക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകവിയാണ് മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അരീക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും ലിഖിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരീക്കോടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ഒക്കെ നിലനിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് സാധിക്കുകയും അനവധി കൃതികൾ പതിനൊന്നോളം കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും അത് അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കൃതികൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അരീക്കോടിനെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് അത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കുകയും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് അരീക്കോടിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൈമാറുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അരീക്കോട് താഴത്തങ്ങാടിയുടെ മണ്ണിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്മൃതി മന്ദിരമാണ് ഇന്ന് അരീക്കോടിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് ഇന്ന് സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മുണ്ടമ്പ്രയുടെ പേരിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായി മാറി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയും അംഗങ്ങൾക്കും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അരീക്കോടിൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരമായ മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്മാരകം അരീക്കോട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ കലാ സാമൂഹ്യ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് അന്ന് വിനീതനായ ഞാൻ അരീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് ബഹുജനായ കേരളത്തിൻ്റെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ മുനീർ സാഹിബിനോട് ഞങ്ങൾ നിവേദനം നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുകയും എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകുകയും അതടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിലൊരു കമ്മിറ്റി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിനീതനായ ഞാൻ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയായി പി എം ലുക്കുമാനും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിയമ്മ സാഹിബിൻ്റെ ജന്മഗേഹം അരീക്കോട് തായത്തങ്ങാടിയാണ് അവിടെ തന്നെ ഉചിതമായൊരു സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജന്മസ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് അറബി മലയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗർഭരയും സൽമാനും ഭൂമോളും അരീക്കോട്ടിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കേരളത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന കൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ അരീക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊടികേറ്റമെന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര സംഭവമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ചിലതാണ് അറബി മലയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൃതികൾ അത് അരീക്കോട് അന്നത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെയും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെയും ലുക്കുമാൻ്റെയും ഒക്കെ പരിശ്രമഫലമായി ഞങ്ങളത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് അതൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാക്കി അന്ന് പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമായ നല്ലൊരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കാൻ അരീക്കോട്ട ജനങ്ങൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കണം ആ ദൗത്യവുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പിന്നെ മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണിമ സ്മാരി സാഹിബിൻ്റെ സ്മാരകത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും
അരീക്കോണിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരം ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതിയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്ഥാനം ഏറ്റ ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പദ്ധതിയിൽ ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരീക്കോടിൻ്റെ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മലയാള മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കുലപതിയായിട്ടുള്ള മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മമ്മദ് സ്മാരക സ്മൃതി മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മുൻ മന്ത്രി ഡോക്ടർ മുനീർ സാഹിബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മലയാള മാപ്പിളപ്പാട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മൃതി മന്ദിരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന തായത്തങ്കാടി വാർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതോടൊപ്പം തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇശലിനെയും എല്ലാം സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള തായത്തങ്കാടി നിവാസികളുടെയും ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും എഴുത്തുകൊണ്ടുമെല്ലാം വളരെ അനുഗ്രഹീത അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള താഴത്തങ്ങാടിയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ള അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ എത്ര കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരില്ല സ്മൃതി മന്ദിരം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിയാനും അത് തുറന്നു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചതിൽ തന്നെ വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളെല്ലാം വരും തലമുറക്ക് പാഠമാകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഗവേഷകർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമാകും സഹായകരമാകുന്ന ഒരു സ്മൃതി മന്ദിരമാണ് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒരുപോലെ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മഹാകവി മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദിന് ഒരു സ്മാരകം പണിയുക എന്നുള്ളത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യാരുടെ സമകാലികന് അരീക്കോട് ഒരു സ്മാരകം ഉയരുന്നതോടു കൂടി അരീക്കോടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയും ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി നിലവിലുള്ള ഒരു അംഗനവാടി പരിവർത്തനം ചെയ്താണ് ഈ സ്മൃതി മന്ദിരമായിട്ട് നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ താമസ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ സ്മാരകം സ്മൃതി മന്ദിരം പണിതിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സമകാലികനായിരുന്ന ഒരു കവിയായിരുന്നു ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മളെ ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പരിമിതമാണ് അദ്ദേഹം കേരളം ഒട്ടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിളപ്പാട്ട് സാഹിത്യത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിലെ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു സംരംഭം പ്രാവർത്തികമാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഭരണസമിതിയും അതുപോലെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ലുക്മാന് കെ ടി അഷ്റഫ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് സ